ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നമ്മളെ പച്ചമുളക് കൃഷിയുടെ ഒരു ടിപ്സ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ആളുകൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കുറേ വീഡിയോസിൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ പൂക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അത് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒരു പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും അത്തരം സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂക്കൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൻ്റെ അഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പച്ചമുളകിൽ തന്നെയല്ല വഴുതനയിലും തക്കാളിയിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോ ഫുഡിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ മാജിക് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നു പർപ്പസ് കൂടി അല്ല ചില ആളുകൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ പച്ചമുളകൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കുറച്ച് ആളുകൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുകൊണ്ടാണ് ഇല പൂക്കൾ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൊഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടായ പൂക്കൾ എല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിവിധി ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇത് സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മൈക്രോ ഫുഡാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ കമ്പനി തന്നെ വേണമെന്നില്ല മൈക്രോ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് നിങ്ങളിത് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡോസേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെടി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളാകുന്ന ടൈമിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്ര ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും താഴെ നമ്മളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇത്തരം ചെറിയ ടിപ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ ഈ ഒരു ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതി മാത്രമേ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാത്രമേ ഞാൻ അത് എനിക്ക് അത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെയുള്ള വാശിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കീടനാശിനികൾ കെമിക്കൽ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന ഒരു വാശി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അത്യാവശ്യം ചെറിയ വളമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരില്ല നമുക്ക് ദോഷം വരില്ല ഇതൊരു ഇൻഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക് അല്ല ഇതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ ഇതിൻ്റെ ചില കാർഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കിട്ടും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു